，发生什么事了？这些鲤鱼怎么全都死了？我的妈呀，这整个河面上面全都是鱼的尸体，这边这边全都是，前面位置还有呢，这数量也太多了吧？看见没有？这边还有呢，这些小鱼看样子死了得有一段时间了。哎呦，琵琶那边还有呢，我知道了，这些鱼可能是顺着上游漂下来的，然后流到了石头滩这边搁浅了。为了避免污染河水，咱们先把附近这些能够够得到的给它捡起来。这数量真的是太多了，死鱼也不能浪费，放到这些岸边，一会儿会有很多的喜鹊跟白鹭就会过来吃了。这个琵琶附近这些鱼的个头是够大，这么好的鱼真的是太可惜了。像这种小螺已经开始出动了，遍地都是，个头还不小呢。它们很喜欢吃一些水中的动植物的尸体，尤其是这些死掉的小鱼，对它们来说那都是大补之物。对了，兄弟们，这种螺好像也是咱们平时吃的那种吧？我记得田螺的塔尖是尖尖的，而福寿螺的这个位置是扁平的，太多了，感觉随便一捡就可以做一小盘零食了。算了，寄生虫太多，还是扔了吧。我感觉吧，在河流的这个位置做一个捕鱼装置，因为它的上面靠近水草，小鱼小虾就会顺着水流下来，这样就可以把它们一网打尽，收获满满了。真别说，水流的冲击力这么大，很容易抓到鱼的。看来这个位置已经被别人给邪毒邪弄了。为了验证一下粉丝们说的。石头缝里藏鱼的想法，特意过来捞了几下，但是这个收获嘛，却什么毛都没有。一般情况下，像这种瀑布网洲下面都会藏着一些小龙虾，但是今天这个情况有点特殊，啥都没有。正当我用渔网捞完，大失所望的时候，天哪！看看我发现这个什么？看它的这个样，有点像是一条蚂蟥。我去，我去，哎呦，我的妈呀！吓死我了！给它收了，回去一定让它好好享受一下。就在我准备上岸的时候，就在岸边发现了一条大泥鳅，虽然渔网给它罩住了，但是。万万没想到呀，这个墙上还有个钉子，勾住了鱼网，直接导致泥鳅逃走。翻开石头，天不枉我，又让我发现了他的东西。不过可惜，还是没能给他抓住，太难了，兄弟们。这次抓鱼真的是空手而归，啥都没有